Pushmoyan. Ito nga po ang ating guest na YouTube blogger na nagluluto ng mga Filipino dishes with a twist. Yes. Yan kasama natin ngayon live via Zoom ang chef blogger from Italy, oh. Ay, hindi dyan sa tabi-tabi lang, nasa Italia siya, Sicily, si Chef Maurice Danzen. Hi guys! Magandang hapon sa inyo lahat dyan sa Pilipinas, Ate Winnie and uh, Ate May. Oy, tema. Ano po? po? Okay. Ay, mo, ano ba gusto mong uh, uh, tawag namin sa sa'yo? Maurice, Dan, Zen, Mor? <laughs> Maurice na lang. Maurice. <laughs> Maurice na lang. <laughs> yeah. O oh, sige, Sili. <laughs> <laughs> joke, joke, joke. <laughs> Naku, wala. Super delayed naman na signal mo. Teka, sa... <laughs> o ako, parang... Wala Asha, naman Asha. naglalaro eh. O siya. Magaan mo ka nakatagal. Yun. Ah, um, bali, six years na po ako dito sa Italy. Simula nung uh, nagpunta ko dito. And uh, kasi... Kung baka may tanong yung ba't ako napunta dito, I, uh, I'm married to my uh, Italian wife. Oh. So, kaya ako napunta dito. Wow. <laughs> Diyan ba kayo kinasala dito sa Pilipinas? Uh, actually, first sa Pilipinas, nag-civil wedding kami, and then uh, nag-decide kami mag-church uh, wedding dito para sa family ng aking uh, missis. Ayun. And, yes. and now, six years na ako dito ngayon sa Italy. May anak? Uh, dalawa. Gracias. Ang bilis, ha? Six years, ha? Ang agad, ha? Ang tawa, stop na, stop na. Bala na. Ako naman. Wag. Dalawa pa lang. Gawa ka ng basketball team. Ano ba? Puro babae? Babae at lalaki ba yan? Puro lalaki, ha? Ayaw lang pabas ng babae. Hindi na ako sa inyo gumawa ng babae. Hindi sana'y gumawa ng babae. Sana'y gumawa ka pa. <laughs> oh ma, <laughs> don't stop. Ay, teka, mapunta tayo sa uh, yung vlog, uh, Morris. Uh, this is about cooking, right? Yes, po. Filipino dishes with a twist. Unang-unang yes. tanong ko, ba, uh, taga saan ka ba dito sa Pilipinas? Taga Kalumpit, Bulacan po ako. Bulacan? Ako masarap Bulacan. din naman ang luto ng Bulacan. Uh -huh. ano? Bakit yes, Filipino po. dishes with a twist? Uh, actually, kasi po, um, alam mo yun, uh, naalala ko yung aking uh, childhood memories with uh, Filipino dishes. Like, uh, for example, natuto ako magluto before uh, from my, uh, kasi yung dad ko nakulag siya, and then my mom mm -hmm. and my sister went outside of the country. So, uh, walang uh, ibang uh, mag-aasikaso sa, sa tatay sa mo. Aking, uh, father, and maliit pa nun yung aking uh, brother. Mm -hmm. So, I had to uh, learn how to cook at very young age. And then, ano pa yung gamit namin nun? Yung, uh, ano ba tawag dito? Yung uh, kalandi uling. Oh, di uling ba? Yes, yeah, so, so talaga natutunan ko the, ano ba yun? The traditional the hard way. way. Oh, yeah, oh. the hard way. And uh, as, as time goes by, uh, talaga nahilig ako sa pagluluto. And uh, from there, actually, hindi pa talaga ako naging chef. Uh, hindi ko, never ko naging dream maging chef mm -hmm. until uh, one time nag-try ako sa mga fast food and then uh, after that, nag-design ako Dito sa Pilipinas? Abroad. Yes ah, po, okay. yes po. Fast food sa Pilipinas and then uh, nag-abroad ako and uh, work as a personal chef. And then from there, to musician, to being a chef again. No, naikasala ko kay misis. Musician? Uh, tamo? Oh, yes, oh, yes. kumakanta ka o musikero kang ano? Yung nga na nagtutugtog. Gitara. Naging gitara and uh, kumakanta Kumak konti. Uh, konti uh, <laughs> Nagigig ka ba dyan sa Italia? Uh, actually po kasi uh, nung uh, nagpunta ako dito, wala akong mahanap na gigs. And it just so happened na may restaurant yung aking in-laws. Traditional restaurant. And uh, so why... Sabi ko, bakit hindi? Uh, I work in the kitchen again. And uh, yun nga, uh, sabi nila, why don't you manage the restaurant? Do whatever you want. So doon na, doon na pumasok yung aking uh, fusion dishes, like uh, with some Sicilian dishes with twist, and uh, pinapasukan ko ng uh, Filipino style of cooking techniques, and uh, uh, yun. So <laughs> ano, so... Ano yung mga Filipino dishes na nilagyan mo ng twist? 
Like Sorry. for example, yung uh, may pasok ko yung uh, kilawin, oh. yung ating uh, leche flan. Uh-uh. Oh, anong twist yes. doon? Uh, yung aking uh, leche flan, ay sinerb ko siya with uh, coconut sorbet para mabalance, yung, mabalance out yung, uh, kasi rich siya, di ba, yung leche flan. Uh-uh. But it needs some uh, freshness. Okay. And uh, I, I put uh, one uh, canolo, one canolo uh, in the dish. But uh, hindi ricotta yung nilagay ko sa loob, kundi uh, caramel pineapple. So uh, when you eat it all together, talaga may enjoy mo yung contrast of flavors, yung textures. And syempre, very Filipino kasi leche flan yan eh. Diba? Na... Ay, lahat ng ito'y pinag-aralan mo ba, Maureen? O ikaw lang? Uh, ako lang po. Sarili? Everything, yes. Yes po, everything that I make in the restaurant ay talagang uh, self-help. And uh, siguro yung passion, kaya, kaya ako nagagawa yung aking mga dishes. And uh, ayun, ayun. I, I don't know why, but uh, it's just so easy to, for, for me, no? napakadaling gawin para sa akin. Siguro yun yung hidden talent na pinagay sa akin ng <laughs> <laughs> very good, very good. Eh, Teka, mm-hmm. na, kailan ka naman nag-umpisang mag-vlog? Oh, um, yan. So, kasi nung nag-start uh, yung pandemic, so nags- nag-close kami talaga ng restaurant for at least a year. And nung nag-umpisa yung lockdown, nagkaroon ako ng anxiety problems. Oo. Oh. So, um, sabi ko, hindi, dapat, hindi pwedeng wala akong gawin. Sa isang araw na ganito lang, maubos yung time na walang ginagawa. So I opened my uh, YouTube channel for, uh, alam mo yun, uh, bala basta may magawa lang. And also memories for my with my kids, you know. Oo, oh, oh, ma. Kasama mo nga yung mga anak mo sa ibang mga videos. Nagluluto rin sila. Yeah, yeah. Especially Marco. Uh, he really loves cooking uh, by heart. Hindi lang dahil... Uh, Tinuturo ako siya. Ba't ito talagang very curious? Ayan, ayan sila. <laughs> oh, okay. And, um, ayun, uh, sinama ko din doon yung aking uh, competition na panalunan last time. Uh, uh-huh. well, it was hosted by uh, Chef uh, Gino Tacampo and uh, Fred Siriex. And, uh, kahit yun is, uh, ano ba tawag dito? Hindi ko rin in-expect na mananalo kasi lahat ng contestants ay uh, Italian chefs. So, It was really hard competition, but I made it to finale. Wow! And I won it. Top winner ka. Isa lang ang winner. Walang, alam mo, for second, third. Um, ano po yun? <laughs> medyo naputol yung line. <laughs> Oo, medyo naglalag yung signal mo. Yes. Yeah. Oo nga eh. Hindi, kung, kung one winner lang. O ah, for second. Bali, ano po yun? Uh, six winners every um, every episode. And uh, lahat po yun, nanalo ng uh, three-year contract with uh, Gino Tacampo in uh, England. Hmm. But unfortunately, because of the pandemic, I couldn't go. Oo nga. Ano yun? Oh, ano okay. yun na, na ano ka na? Uh, tawag dito? Cancel for, na yun? O, o kaya na for uh, na ba yun? Actually, nag-email naman siya sa akin. Sabi niya, if uh, the situation will be 100%, uh, and then we can uh, talk about it. Pero yes. until now, hindi pa talaga stable yung uh, situation. At least, so, okay, no? a penny in your pocket. But, yeah. Uh, very nice. Ay, matanong ko lang, syempre, as, um, sa kahit na anong larangan naman, uh, iba-iba ang panlasa. Ano ang uh, preference sa taste ng mga Sicilian dyan sa Italy na in-adjust mo para, para ma-appreciate nila Agus- yung luto? Mm-hmm. Um, for example, uh, simplicity, yun yung number one sa... Mediterranean cuisine or Mediterranean diet is simplicity oh. and uh, fresh ingredients, number one, and uh, presentation. So, yan yung mga ginamit ko talaga. And siyempre, additional na rin yung uh, Filipino ingredients like yung kamote, yung uh, ginger, yung coconut milk. Wala, si- wala sinin na yan dito eh. So, uh, oh, I... Uh, ng coconut milk? Nagpupunta pa ako ng uh, Palermo kasi sa Palermo may napibilhan okay. ng uh, coconut milk, yes. And Palermo is how far from where you are? It's like uh, at least 45 minutes 
Draang talaga. Malayo na yun. Na. <laughs> Nayo rin, ha? Oo, oh, malayo. And, uh, Babalik ka pa. Ang ano nun, ang challenge is ako lang yung Filipino dito sa sa aming town. Kasi ang aming town is maliit na town lang. It's about like uh, 40,000 people. So, talaga very traditional yung town. So, yun yung challenge sa akin na mag-create uh, ng dishes na magugusta nila. Oo. Tsaka ang alam ko pagka mga med, uh, tawa, Mediterranean dishes, very very subtle ang uh, lasa, hindi yung malasang-malasa katulad sa Amerika. Yes. Ano lang yes. eh, asin, paminta, olive oil. Olive oil and lemon. Oo, nakakaloka. Buti na, well, buti na lang na practice mo ng mabuti ang iyong yeah. passion dyan. Anong sabi naman ng, ano, ng misis mo tungkol sa iyong vlogs? Uh, she's very, ano naman, she's very uh, supportive sa aking vlogs. And uh, she said, as long as I'm not there, it's okay, it's fine. <laughs> <laughs> Kasi medyo shy ano, siya, sa camera. Ah, uh, hindi siya na, but, yung kaya yung mga uh, bagets na lang. Yes, yes. So, but very supportive naman siya. Bahay na si Miss, bahay na kamera. <laughs> yes, May? Yeah. Naku, yung partner ko talaga, naglalag oh, sa right. sinang, ano, signal. Okay. Oo, oh, ano, wala na ako signal. Oo nga eh. Ayan. So, yeah. anong title ng uh, YouTube channel mo, Morris? Uh, my YouTube channel is actually Chef Morris Danzen. So, as simple as that. So, pwede kayo makahanap ng uh, Filipino recipes with a twist and some Italian recipes and also some uh, recipes for the kids. So, I, I've done this with my kids. Yan. Kid-friendly yes. din naman. O, oh, eto, iba ka mayroon kang gustong batiin so, yung mga kamag-anak mo sa bulakan. <laughs> okay, so uh, I would like to uh, say hi to my mom, Zinaita Katanghal, my mommy and daddy watching from Manila. And my uncle and aunts, and siyempre my friends, chick boys all around the world. And uh, sa mga kaibigan ko dyan, di ko na mabanggit, WMC Philippines. Maraming maraming sa inyo, salamat sa inyo lahat. And of course, sa aking mga viewers, sa mga Filipinos all around the world. Mahal mahal mo kayo. And I will continue sharing a lot of recipes sa inyo. So stay tuned lang po kayo sa aking channel. Okay, very good. Pero kapag ang itatanong. Yeah. Hindi, tatanong ko lang kung yung recipes ba niya na pinuwis niya ay eh, nakatulong para subikat lalo yung restaurant ng kanyang biyanan. Yes, yes. Actually, nagustuhan talaga nila yung aking twist. Kasi uh, unang-una, pumatok sa panlasa nila yung Filipino cuisine. Kasi kung uh, i-execute ko siya ng traditional way, more or less hindi nila magugustuhan. Dahil nga, ang gusto nila is simple, walang masyadong rekado, alam mo yun, eh, ba't tayo talaga ano, di ba? Marikado. Oo. Oh, 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 oh. So ayaw nila ng mga complicated dishes. Oo. Uh, uh. Eh, ang pangalan, ang really pangalan, binago mo. Binago mo yung pangalan na parang Italian sounding o Pilipino uh, pa rin. Yeah. Nasa menu. The restaurant is uh, actually Restaurante La Bottega del Porto. And uh, because malapit kami sa, sa port. No? So uh, it really added an impact doon sa ating uh, sa aming uh, restaurant kasi nga ako yung first restaurant na nag uh, fusion cuisine dito sa aming uh, town. Well last question um, yes. uh, Morris eh meron na bang nababanaagan mo na ba na magbubukas na muli ang inyong restaurant? Uh, actually we are operating right now. So oh. uh, hindi lang, yes hindi hindi lang po ganoon karami like yes like last Oh, last two years ago kasi uh -oh. medyo hindi pa bukas yung mga borders uh -oh -oh. And, but uh, the, the situation is going better na ay very good yes. naku good yes. luck sa inyo more power <laughs> hanapin kita sa YouTube para tingnan yes yes po hindi ko kalimutan ay thank uh -oh. you congratulations <laughs> too thank you Morris thank you the misses and the kids yes ang cute nila gumawa po okay bye 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 thank you so much bye Morris yan yan po ang hi happy cooking kababayan na si Chef Morris Danze na namamayagpag ang lutuing Pinoy with a twist sa Sicily Italy mga kwentong inspirasyon na puno ng positivity. Push mo yan! Ayan ako mga ating mga kuyang isa lang.